gli animali sono nudi e non si vergognano salve a tutti utenti di youtube da leandro conoscitore italiano ebbene oggi voglio trattare con voi un argomento molto banale probabilmente scontato ma come già leggete nella descrizione di questo canale i miei video pur essendo scontati pur essendo banali pur essendo stupidi ridicoli eh, dite quello e pensate quello che volete voi a mio avviso debbono essere fatti barra realizzati e oggi vi parlo di una situazione che definisco da un punto di vista scontata banale ma al tempo stesso che voglio e devo trattare va bene allora lo sappiamo tutti gli animali cani gatti e via di seguito hanno il pelo però in realtà ti posso e vi posso andare a confermare e a dire che sono nudi cioè anche quel pelo che tu vedi no, dell'animale in realtà non è una un abbigliamento cioè mentre noi umani mettiamo felpa maglietta pantaloni e o jeans scarpe calzini le donne mettono le calze quando stanno eh, quando vogliono fare le sexy mettono le calze a rete o le autorigenti o le eh, reggi calze ok intimamente mettiamo io utilizzo sia boxer che slip però più, più slip che boxer ci sono invece ragazze e donne che utilizzano il perizoma per far contento l'uomo, no? oppure a volte utilizzano il, il tanga, no? la brasiliana, la culotta, insomma. Ecco, noi diciamo che ci vestiamo, noi ci vestiamo, ogni giorno che io esco di casa mi metto un abito, mi metto qualcosa addosso, ovviamente, ok? Come anche tu, io credo che tu non esci per strada nudo o nuda, ovvio, ok? Ma perché noi abbiamo il senso di vergogna, cioè noi se andassimo fuori di casa senza abiti probabilmente verremmo denunciati per eh, atti osceni in luogo pubblico. Ora mi, mi chiedo e ti chiedo, ma di osceno cosa c'è? La natura è oscena, cioè noi dovremmo in teoria, dovremmo, sto usando in modo condizionale, in teoria, uscire nudi di casa. Cioè noi in teoria e anche in pratica, mi permetto di dire, dovremmo uscire senza abiti addosso, invece no. Ci mettiamo, indossiamo degli abiti. Noi andiamo a utilizzare la convenzione dell'abito perché in questo modo, barra in questa maniera qua, noi possiamo tranquillamente fare ciò che vogliamo. Perché ovviamente se tu esci di casa senza abiti ti prenderesti una bella denuncia penale. Va bene? Ora, gli animali questo, questo problema non ce l'hanno. Un animale, dopo che si sveglia la mattina oh, e che va a dormire, rimane sempre così. Non è che deve farsi la barba, i baffi, il bidet e via di seguito. Non è che si deve mettere un abito addosso, no? I vestiti. Noi invece, per una convenzione sociale, ci mettiamo i vestiti. Voi pensate nella preistoria, ragazzi, quando non c'erano gli abiti, non c'erano i vestiti. I primitivi giravano nudi nelle caverne, i cavernicoli, l'uomo di Leandertal, no? Una volta un amico mio mi disse Oh, oh Alea, tu sei l'uomo di Leandertal, no? Alludendo, ri, ri, riferendosi all'uomo di Neandertal solo che disse testuali parole ecco l'uomo di Leandertal, no? Per scherzare, per, diciamo così, creare momenti di pura ironia, no? Di puro brio, okay. Io a quelle parole, anche a quelle parole, ancora oggi rido, sorrido, no? mi viene da ridere e anche molto ora, guardate in faccia la realtà il cane, il tuo cane, il tuo gatto la mia amata Luna, che è una bellissima gatta bianca ha un bellissimo pelo cioè, è nuda in realtà non è che Luna, davanti ad altri gatti davanti ad altri cani davanti ad altri animali domestici non si vergogna ha timore, ha paura, ha preoccupazione no, è così com'è gira per la casa, gira se dovessi portarla fuori casa per, le, per i parchi così nuda e cruda 
non è che proverebbe un senso di vergogna noi sì e questa cosa a me sta qua mi sta stretta perché noi in teoria ma anche in pratica dovremmo uscire senza nulla addosso ma siccome ripeto siccome viviamo in una società viviamo in una realtà cittadina umana dobbiamo di fatto de facto siamo costretti a indossare barra utilizzare abiti abbigliamento e chi più ne ha più ne metta non ci scordiamo che i primitivi ripeto i primitivi erano tutti nudi raga non esistevano le ehm, come si dice gli abiti noi civilizzati abbiamo gli abiti addosso io, io, io mica sono nudo oggi oggi fa un grande caldo qua no? dove mi trovo io sono vestito non sono nudo ok ecco voi andate a vedere le tribù indigene per esempio in africa ma anche in altri luoghi sperduti del nostro pianeta terra ci sono donne e uomini che sono nudi, le donne non è che hanno il reggiseno addosso, sono senza il reggiseno, ok? Quindi questo è un altro limpido, palese esempio di come la realtà umana, la realtà attuale, è stata letteralmente deformata, trasformata, ok? Noi ripeto, dovremmo girare nudi? No, giriamo con i vestiti. Noi dovremmo girare come gli indigeni, come le tribù indigene dell'America Latina, dell'Africa e chi più ne ha più ne metta. Bene, noi invece per una convenzione sociale utilizziamo i vestiti e se noi ci vestiamo, mettiamo i vestiti noi ci sentiamo vergognosi, proviamo un senso di vergogna, di, di, di schifo e invece no, dovremmo girare tutti uguali, perché noi siamo tutti uguali, raga. davanti a Dio e davanti alla legge e davanti alla morte siamo tutti uguali, da prima all'ultimo. Un cinese non è diverso da me, un indiano non è diverso da me, una trans non è diverso da me, punto. Okay? Iscrivetevi al canale Conoscitore Italiano, commentate. Ciao a tutti e una buona giornata a voi.